నమస్కారము ధ్వని అనే పాఠానికి స్వాగతము ముందుగా మనము ఈ పాఠం ఎందుకు చదవాలో తెలుసుకుందాము మన జీవితం వివిధ ధ్వనులతో ముడిపడి ఉంది మన పరిసరాలు వివిధ ధ్వనులతో నిండి ఉన్నాయి మన జీవితాల్లో ధ్వని ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది ధ్వనుల ద్వారానే మనము ఇతరులతో మన అభిప్రాయాలు పంచుకోగలుగుతున్నాము మనకు తరచూ ధ్వని గురించి చాలా ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు ధ్వని ఎలా వెలువడుతుంది ధ్వని ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకి ఎలా ప్రయాణించగలుగుతుంది మనము ప్రకృతిలోని అన్ని ధ్వనులను వినగలుగుతున్నామా ఈ అధ్యాయంలో మనము ఇలాంటి మరికొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము మనము ఇప్పుడు ధ్వని ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుందో తెలుసుకుందాము మొదటిగా మనము ధ్వనిని ఏ ఏ వస్తువులు వెలువడి చేస్తాయో తెలుసుకుందాము గంట బ్రోగినప్పుడు శబ్దం వెలువడుతుంది తబలా వాయించినప్పుడు శబ్దం వెలువడుతుంది అలాగే సాగి ఉన్న రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగినప్పుడు శబ్దం వెలువడుతుంది ఇంకా ఒక రాయి కింద పడినప్పుడు శబ్దం వెలుగుతుంది ఒక గాజు సీస కింద పడి పగిలిపోయినప్పుడు శబ్దం వెలువడుతుంది ఈ సన్నివేశాలన్నిట్లోనూ శబ్దం వెలువడానికి కారణం మీకు తెలుసా మనము ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు మనము గంట మోగే సన్నివేశాన్ని మరింత జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాము మీరు ఒక గంటను తీసుకోండి ఆ గంటను మోగించండి ఆ గంట మోగుతున్నప్పుడు మీరు దాన్ని చేతితో పట్టుకోండి ఇప్పుడు ఆ గంట నుంచి వెలువడే శబ్దం తగ్గిపోయి మీ చేతులు కనిపిస్తాయి అలానే ఒక శబ్దం వెలువడే చేసే రబ్బర్ బ్యాండ్ ను మీరు చేతితో పట్టుకోండి మీరు చేతితో పట్టుకున్నప్పుడు శబ్దం వెలువడం ఆగిపోతుంది ఇంకా మీ చేయి కంపించడం మొదలుపడుతుంది ఇలా పై సన్నివేశాల్లో భేదాలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని సన్నివేశాల్లో శబ్దం వెలువడుతుంది మరియు అన్ని సన్నివేశాలలో ఏదో ఒక వస్తువు కంపిస్తుంది ఉదాహరణకు గంట మురిగేటప్పుడు గంట యొక్క లోహం కంపిస్తుంది తబలా మోగేటప్పుడు తబలాపై పైపుర మరియు లోపల గాలి కంపిస్తాయి అలాగే రబ్బర్ బ్యాండ్ శబ్దం వెలువడి చేసేటప్పుడు రబ్బర్ బ్యాండ్ కంపిస్తుంది రాయి కింద పడ్డప్పుడు రాయి కంపిస్తుంది ఇలా ప్రతి సన్నివేశంలో శబ్దం వెలువడుతుంది మరియు ఏదో ఒక వస్తువు కంపిస్తుంది కంపనం చేస్తున్న వస్తువు నుండి ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుందని మనం గ్రహించాము ఉదాహరణకు దోమలు ధ్వని వెలువడి చేస్తాయి దానికి కారణము వాటి రెక్కల యొక్క కంపనాలు అయితే మీరు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చు ప్రతి కంపించే వస్తువు ధ్వని వెలువడి చేస్తుందా దానికి సమాధానము ప్రతి కంపించే వస్తువు ధ్వని వెలువడి చేస్తుంది కానీ ఆ ధ్వనిని మానవులు గుర్తించకపోవచ్చు ఏ ఏ ధ్వనులను మానవులు గుర్తించగలుగుతారో ఏ ఏ ధ్వనులను మానవులు గుర్తించలేరో వాటి గురించి మనము మరింతగా తర్వాత తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు మనము ఒక స్కేలును ఒక బల్లపై కంపనంలో ఉంచుతాము బల్లతలంపై నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న స్కేలు స్థానాన్ని విరామ స్థానము లేదా మధ్యమ స్థానము అంటాము ఈ పటంలో ఓయే స్కేలు యొక్క విరామస్థానము ఒక వస్తువు విరామస్థానం నుండి ముందుకు వెనుకకు లేదా పైకి కిందకి కదలడాన్ని కంపనము అని అంటాము ఈ పటంలో ఒక స్కేలు కంపిస్తుంది కంపించే వస్తువు విరామస్థానం ఓయే నుండి ఓసీ వరకు కదిలి తిరిగి ఓయేకు చేరుతుంది తర్వాత ఓయే నుండి ఓబీ వరకు కదిలి తిరిగి ఓయేకు చేరుతుంది వస్తువు విరామస్థానం నుండి పొందిన గరిష్ట స్థానభ్రంశాన్ని కంపన పరిమితి అంటాము మరియు వస్తువు ఓసీ నుండి తిరిగి ఓసీకి మొదటిసారిగా రావడానికి పట్టే సమయాన్ని కాలవ్యవధి అంటాము వస్తువు యొక్క పౌనపుణ్యం ఈక్వల్ టు ఒకటి డివైడెడ్ బై కాలవ్యవధి పౌనపుణ్యాన్ని ఆంగ్లంలో ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటారు ఇప్పుడు మనము ధ్వని తీవ్రత గురించి తెలుసుకుందాము ధ్వని తీవ్రతను కొలుచుటుకు ప్రమాణము డిసిబుల్ డిసిబుల్ డిబిగా సూచిస్తాము మనకు వినిపించే అతి తక్కువ తీవ్రత గల ధ్వని 
సున్నా డెసిబుల్లు దీనికి పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ధ్వని తీవ్రత పది డెసిబుల్లు అలాగే శూన్యస్థానానికి వంద రెట్లు ఎక్కువగా వినిపించే ధ్వని తీవ్రత ఇరవై డెసిబుల్లు అదేవిధంగా వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా వినిపించే ధ్వని తీవ్రత ముప్పై డెసిబుల్లు ఇప్పుడు మనము కొన్ని సాధారణ ధ్వనుల యొక్క డెసిబుల్స్ గురించి తెలుసుకుందాము నిశబ్దం నిశబ్దానికి సమీప ధ్వని సున్నా డెసిబుల్లు గుసగుసలో పదహైదు డెసిబుల్లు సాధారణ సంభాషణ అరవై డెసిబుల్లు లాన్యంత్ర శబ్దము తొంభై డెసిబుల్లు కారు హారును నూట పది డెసిబుల్లు జిట్ ఇంజన్ శబ్దము నూట ఇరవై డెసిబుల్లు టపాకాయ పేరుడు శబ్దము నూట నలభై డెసిబుల్లు అయితే మనము ఈ డెసిబుల్స్ తో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ఉదాహరణకు మనకు కారు హారన్ యొక్క ధ్వని తీవ్రత నూట పది డెసిబుల్లో అని తెలుసు అయితే మనము ఒకేసారి రెండు కారు హారాలను మురుగిస్తే మనకు వెలువడే ధ్వని తీవ్రత రెండు వందల ఇరవై డెసిబుల్లు ఉండదు మనము డెసిబుల్స్ మనము మామూలు అంకెలను కూడిన విధంగా కూడలేము మనము రెండు డెసిబుల్స్ ను ఎలా కూడాలో పై తరగతుల్లో నేర్చుకుంటాము మనం ఇప్పుడు ధ్వని ఉత్పత్తి గురించి మరింతగా తెలుసుకుందాము మనము ఈ బొమ్మలు చూపిన విధంగా వస్తువులను అమర్చుదాము దాని తర్వాత డబ్బాపై ఉన్న రబ్బర్ బ్యాండును లాగడం వల్ల ధ్వని వెలువడుతుంది వెలువడే ధ్వని యొక్క ధ్వని తీవ్రత మనము ఆ రబ్బర్ బ్యాండును ఎంత గట్టిగా లాగుతున్నామో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది మనము రబ్బర్ బ్యాండును గట్టిగా లాగితే ఆ వెలువడి ధ్వని తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మనం రబ్బర్ బ్యాండ్ను గట్టిగా లాగితే ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ యొక్క గరిష్ట స్థాన భ్రంశము ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ యొక్క కంపన పరిమితి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ వెలువడి చేసే ధ్వని యొక్క పౌనపుణ్యం ఆ డబ్బా యొక్క వెడల్పు మరియు ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఎంత గట్టిగా బిగించబడినది అనే దానిపై ఆధారపడుతుంది మనము దాని గురించి పై తరగతుల్లో తెలుసుకు తెలుసుకుంటాము ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ గట్టిగా బిగించినట్లయితే ఆ వెలువడే శబ్దము యొక్క పౌనపుణ్యం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలుసుకోండి ఇప్పుడు మనము సంగీత పరికరాల గురించి తెలుసుకుందాము సంగీత పరికరాలు ఎలా ధ్వని ఉత్పత్తి చేస్తే మీకు తెలుసా మనము నేర్చుకున్నట్లుగానే సంగీత పరికరాల్లో కూడా ఏదో ఒక కంపించే వస్తువు ఉంటుంది ఆ సంగీత పరికరం యొక్క ధ్వనికి కారణము ఆ కంపించే వస్తువే ఉదాహరణకు గిటార్ లో తీగలు తబలాలు పొరలు ట్రంపెట్ లో గాలి ఈ విధంగా ప్రతి ప్రతి సంగీత పరికరాల్లోనూ ఏదో ఒక కంపించే వస్తువు ఉంటుంది ఈ ఈ బొమ్మలు చూ చూపిన విధంగా ఈ తబలాపై ఉన్న ఈ పొరల్లో కం కంపించడం వలన ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది అలాగే ఈ క్లారినెట్ లో మనము గాలి ఊదడం వలన లోపల గాలి కంపిస్తుంది ఆ విధంగా క్లారినెట్ ధ్వని వెలువడి చేస్తుంది అదే విధంగా ఫ్లూట్ లో కూడా గాలి కంపించడం వలన ఫ్లూట్ శబ్దం వెలువడి చేస్తుంది ఇప్పుడు మనము వివిధ యానకాలలో ధ్వని యొక్క ప్రసారం గురించి తెలుసుకుందాము బడిగంట నుండి ఉత్పత్తి అయిన ధ్వని ఆ గంటకు ఏ వైపు ఉన్న గదిలోకైనా వినబడుతుంది అనగా ఆ ధ్వని గంట చుట్టూ అన్ని దిశల్లోనూ గాలిలో ప్రసరించి మన చెవులను చేరుతుంది మన చుట్టూ ఉండే గాలి యానకంలో పనిచేసి ధ్వనిని తన గుండా ప్రసరింపజేస్తుంది ఈ పటంలో చూపినట్లుగా వాయు ద్రవ మరియు ఘన యానకాల నుండి ధ్వని ప్రసరిస్తుంది శూన్యంలో ధ్వని యొక్క ప్రసారం కుదరదు ఇప్పుడు మనం ఘన యానకం నుండి ధ్వని యొక్క ప్రసారాన్ని మరింతగా తెలుసుకుందాము మీరు ఈ పటంలో చూపినట్లుగా ఒక ఫోన్ ని తయారు చేయండి ఉపయోగించి మీరు మీ స్నేహితులతో మాట్లాడవచ్చు అద్దారాన్ని గట్టిగా లాగి ఉంచి మీరు ఆ కప్పు నుండి మాట్లాడ మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడే మాటలు మీ స్నేహితులకు దానికి కారణం మీకు తెలుసా దానికి కారణము మీరు మాట్లాడే మాటలు ఆ దారం గుండా మీ స్నేహితుడికి చే చేరుతున్నాయి అంటే ధ్వని ఘన యానకం నుండి ప్రయాణిస్తుంది అలాగే మీరు ఈ రెండో పటంలో చూపిన విధంగా ఒక గంటను నీటిలో ఉంచి మ్రోగించండి ఆ గంట మ్రోగేటప్పుడు 
మీకు వినిపిస్తుంది అంటే ఆ గంట నుండి వెలువడే ధ్వని నీటి నుంచి ప్రయాణిస్తుంది దీన్ని బట్టి మనము ద్రవ్యయానకం నుంచి కూడా ధ్వని ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు మనము మానవులు ఉత్పత్తి చేసే ధ్వనుల గురించి తెలుసుకుందాము మానవ శరీరంలో ధ్వని ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన భాగము స్వరపేటిక స్వరపేటికలో స్వరతంత్రులు అనే రెండు కండర నిర్మాణాలు ఉంటాయి మనం మాట్లాడేటప్పుడు స్వరతంత్రులు మూసుకుపోతాయి ఊపిరితిత్తుల నుండి వెలువడిన గాలి స్వరతంత్రుల మధ్య బంధించడం వలన గాలి కంపనాలకు గురవుతుంది ఆ కంపనాల కారణంగానే మనము మాట్లాడగలుగుతున్నాము మరియు మనము ధ్వని ఇప్పుడు మనము వాయు కాలుష్యం గురించి తెలుసుకుందాము మానవుడు ఒక ధ్వని యొక్క పౌనపుణ్యం ఇరవై నుండి ఇరవై వేల వరకు ఉంటే ఆ శబ్దాన్ని వినగలుగుతాడు అలాగే ఒక ధ్వని యొక్క ధ్వని తీవ్రత ఎనభై డిసిబుల్స్ ను మించితే అది మనకు వినడానికి భౌతికంగా బాధను కలిగజేస్తుంది ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం ఎనభై డిసిబుల్స్ ను మించిన శబ్దాన్ని వింటుంటే ఆ వ్యక్తికి చెవుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది మన పరిసరాలలో అనవసరమైన ధ్వనుల ధ్వని కాలుష్యాన్ని కలుగజేస్తాయి మన ఇంట్లో కూడా ధ్వని కాలుష్యాన్ని కలుగజేసే ధ్వని జనకాలు ఉన్నాయి అవి మిక్సర్ గ్రైండర్ వాషింగ్ మిషన్ మోటార్ పంపులు మొదలైనవి ధ్వని కాలుష్యం వల్ల చాలా నష్టాలు జరుగుతాయి అందుకే ధ్వని కాలుష్యాన్ని నివారించడం అత్యంత ఆవశ్యకరము మనము ఈ పాఠంలో ఏమి నేర్చుకున్నామో తెలుసుకుందాము మొదటిగా మనము ధ్వని ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుందో తెలుసుకున్నాము తర్వాత వివిధ యానకాలలో ధ్వని ప్రసారం గురించి తెలుసుకున్నాము మానవులు ధ్వనిని ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తారో తెలుసుకున్నాము మరియు వాయు కాలుష్యం యొక్క నివారణ అత్యంత ఆవశ్యకరమని తెలుసుకున్నాము ధన్యవాదములు